les bilans de compétences, c'est pour euh, tous les demandeurs d'emploi, a priori, hein, tous les demandeurs d'emploi qui recherchent, euh, qui, qui sont obligés de changer de, de profession hein, ou qui souhaitent changer de profession. Et donc l'objectif de ces, de ces bilans de compétences approfondis, c'est d'aider de, le demandeur d'emploi à déterminer deux projets de professionnels, un à court terme, immédiatement réalisable, et un à plus, plus, plus long terme ou à moyen terme. Il y a quatre étapes fondamentales qui sont d'abord l'évaluation de, de toutes les compétences de la personne. Ensuite, la, la deuxième étape, c'est euh, la recherche de, de métiers justement transposables. La troisième étape, c'est la confrontation avec le marché du travail de ces projets justement, voir si c'est réalisable ou pas. Et la quatrième étape, c'est la décision qui est prise sur, euh, de travailler sur euh, deux projets. Voilà. Okay. Tout ça demande combien de temps euh, Donc, c'est entre six semaines et deux mois, en gros. Hein, euh, à raison d'une de, demi-journée ou plus par semaine. Qui prend en charge financièrement cette... Euh, ce financièrement, c'est entièrement pris en charge par l'AMPE. Est-ce que c'est réservé simplement aux cadres Non, c'est ouvert à toutes les personnes qui ont une certaine technicité quand même, puisqu'autrement, ce n'est pas... Euh, les, les, les personnes qui ont une petite qualification n'ont pas besoin forcément d'une un, prestation si lourde. Ça peut être plus rapidement fait. Mais généralement, oui, on pense que 50% des, des demandeurs d'emploi qui ont fait un bilan de compétences après euh, accélèrent leur retour à l'emploi, puisque des chiffres, c'est toujours un peu compliqué à calculer.